బురద పేరుకుపోయి పర్యాటక రంగానికి కూడా పనికి రాకుండా పోయిన ఆ దీవి ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థనే శాసించేదిగా మారింది జపాన్ తలరాత్రి మార్చేసే వార్తలను జపనీస్ పరిశోధక బృందం ఒకటి వెలుగులోకి తెచ్చింది జపాన్ కు పన్నెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మినామిటోరి ఐలాండ్ లో తాజాగా అరుదైన ఖనిజాలను గుర్తించారు సుమారు కోటి అరవై లక్షల టన్నుల బురదలో అరుదుగా లభించే ఖనిజాలను వెలుగులోకి తెచ్చారు ఇట్రియం యూరోపియం టెర్బియం డిస్ప్రోజియం ఇలా అరుదైన ఖనిజాలను కనిపెట్టింది వీటిని స్మార్ట్ ఫోన్స్ మిసైల్ వ్యవస్థలు ర్యాడర్ పరికరాలు హైబ్రిడ్ వాహనాల తయారీలో వాడుతారు ఈ దీవి జపాన్ సరిహద్దుల్లోనే ఉందని దానిపై పూర్తి హక్కులు తమకే ఉన్నాయని టోక్యో వర్గాలు ప్రకటించుకున్నాయి ఇప్పటికే ఇట్రియం అనే అరుదైన ఖనిజాన్ని ఈ బురదలో నుంచి వెలికి తీయగా సమీప భవిష్యత్తులో మిగతా ఖనిజాల వెలికితీత ప్రారంభం కానుంది ఇట్రియంలో కెమెరా లెన్స్లు సూపర్ కండక్టర్స్ సెల్ఫోన్ స్క్రీన్ల తయారీలో వాడుతారు ఇక ఈ బురదలో ఏడు వందల ఎనభై ఏళ్లకు సరిపడా ఇట్రియం ఆరు వందల ఇరవై ఏళ్లకు సరిపడా యూరోపియం నాలుగు వందల ఇరవై ఏళ్లకు సరిపడా టెర్బియం ఏడు వందల ముప్పై ఏళ్లకు సరిపడా డిస్ప్రోజియం ఉన్నట్లు జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ప్రపంచానికి అవసరమైన చాలా అరుదైన ఖనిజాలు కొన్ని ప్రదేశాల్లోనే లభిస్తాయని అందులో ఇది ఒకటని యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే తేల్చి చెప్పింది అరుదైన భూ ఖనిజాల విషయంలో ప్రపంచమంతా చైనాపైనే ఆధారపడుతూ వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో జపాన్ గనుక ఈ ఖనిజాల ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తే మాత్రం ఏడాది తిరగకుండానే చైనాను మించిపోవటం ఖాయమని ఆర్థికవేత్తలు చెబుతున్నారు